വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയറും എന്നോ എന്നോടിപ്പം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രിറ്റി ക്വീൻ ലേഡി സലൂണിലെ ബ്യൂട്ടീഷ്യനായ മീനയാണ് മീന ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സ്കിൻ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പം ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ഫേഷ്യലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫ്രിക്കിൾസ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസ് ഓയിൽസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ സ്കിന്നിൻ്റെ ഫോൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇത് ഓയില് ശരിക്കും ഓക്സീകരണം നടക്കും ഓക്സീകരണം നടന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ അത് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ അതായത് ഓരോ സ്കിന്നിൻ്റെ ഹോളിലും അത് അടിഞ്ഞുകൂടും അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് ആദ്യം വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആയിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുക അത് കാലക്രമേണ അതായത് ആഴ്ചകളോടും അതായത് മാസങ്ങളിലെയും അതിൻ്റെ ആ ഓക്സീകരണം അത് കഴിഞ്ഞ് വൈറ്റ് പിന്നെ ബ്ലാക്കായി മാറുക ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെയർ വരും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും അപ്പം ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചിലരുടെ സ്കിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ മൂക്കിന് ഇരുവശവും സാധാരണ ഈ മൂക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് വരുന്നത് കാരണം എക്സസ് ഓയിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ താടിയുടെ ഈ സൈഡിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ അത് നമ്മൾക്ക് മിക്ക ചില സ്ത്രീകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഫുള്ള് ഹെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് കാലങ്ങളോളം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് പിമ്പിൾസ് പോലെ വലുതായിട്ട് വരില്ലല്ലോ ശരിക്കും സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൂക്കിന് അതായത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്ത കറുത്ത കുത്തുകൾ കാണാം അത് വെള്ള കുത്തുകൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അത് കാലക്രമേണ കൊണ്ടാണ് അത് ബ്ലാക്കായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ മാറാവുന്നതേ അതെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ക്ലീൻ അപ്പിലൂടെയാണ് ശരിക്കും സാധാരണ നമ്മളിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഫേഷ്യലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നമുക്ക് സ്വയം റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതായത് ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സ്റ്റീമർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫേഷ്യൽ സോൺ എല്ലാ വീട്ടിലും മിക്ക വീടുകളിലും നമുക്ക് അറിയാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്റ്റീം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സ്റ്റീം ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സീൻ സ്കീ സ്റ്റീം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഫോൾസ് ഇതെല്ലാം തുറക്കും സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു അതായത് കൊമഡോൾ എന്നാണ് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് പറയുക അത് ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ അതായത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മാർക്സ് വരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഫാർമസിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് റിമൂവിൻ്റെ സ്ട്രിപ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ സ്ട്രിപ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കണം അതുപോലെ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള മൂക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് വരില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ അതായത് മേളിലേക്കുള്ളതെല്ലാം പുറത്ത് വരും ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ക്ലീൻ അപ്പിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് അത് പൊതുവേ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് പൊതുവേ പൊതുവേ മിക്ക സ്കിന് എല്ലാ സ്കിന്നുകാർക്കും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓയിലി സ്കിന്നാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ട്രീറ്റ്മെ
വെയിൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ വീടിനകത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിടും വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേറെ ക്രീം ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വെയിലത്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രീം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്കിന്ന് ഫുൾ ഡാർക്ക് ആയി മാറും അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൈവ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതിന് കെയറിങ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയി പോകും ഓക്കെ പിന്നെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഫേസിന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പീലിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് വെയില് കൊള്ളുന്നത് ശരിക്കും ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അർച്ചന ഇപ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാൻഡ്രഫ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പും ഡ്രാൻഡ്രഫ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രാൻഡ്രഫ് വന്നത് അല്ലെ എത്ര നാളത്തെ ഇത് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രാൻഡ്രഫിന് വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാൻഡ്രഫ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡ്രാൻഡ്രഫേ ആയിരിക്കില്ല അത് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൊടി പൊടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും അത് ഡ്രാൻഡ്രഫ് ആണെന്ന് അപ്പൊ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അർച്ചന ഇത് കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അരിപ്പാറ പോലെ വരുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിന്ദു ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ബിന്ദു രാജീവ് ഓക്കെ അരിമ്പാറ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് കരിച്ചു കളയാന്നാണ് ഒന്നേ നമ്മൾക്ക് അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ കരിച്ചു കളയാം ഒന്നും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് അരിമ്പാറ കരിച്ചു കളയാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് കരിച്ചു കളയാം പിന്നെ രണ്ടും റിസ്കി ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ സ്വയം ആരും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് നല്ല വിദഗ്ധയായ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതിന് വേറെ ഹോം റെമഡീസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അരിമ്പാറ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അത് പാറ അതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നോക്കണം ശരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോണുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അകത്ത് വെയിൻസ് പോകുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറും സ്കിന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് കരിച്ചു കളയാം അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നേരത്തെ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാൻഡ്രഫ് കാണാൻ പലപ്പോഴും ഫേസിൽ പിംപിൾസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡ്രാൻഡ്രഫ് കാരണം ഒരിക്കലും പിംപിൾസ് വരാറില്ല ഡ്രാൻഡ്രഫ് വരുന്നതാണ് ആക്നെ ആക്നെ അപ്പൊ ആക്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിംപിൾസ് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ തരി 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 പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റിയ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അതെ ആ അത് ഡ്രാൻഡ്രഫ് എവിടെയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു വിടണോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കുരുക്കൾ വരും അത് ശരിക്കും പിംപിൾസ് മാതിരി ഇങ്ങനെ പസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആക്രേ വരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡ്രാൻഡ്രഫ് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഫേസിൽ കുരുക്കൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണോ ഇത് വന്നത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അത് നല്ലത് ഡ്രാൻഡ്രഫ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാൻഡ
ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആക്നെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് ആക്നെ പറഞ്ഞാൽ പിമ്പിൾസിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ശരിക്കും അത് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പിമ്പിൾസിൽ പസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ആഗ്നയിൽ അതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ റെഗുലർ ഫേഷ്യൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ബെറ്റർ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ സ്കിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഫേഷ്യൽ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫേഷ്യലിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഫേസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലായാലും നമ്മൾ കൈകാലുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസിന് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ ഫേസിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് അതാണ് നമ്മൾ ഫേഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രോക്സ് വിധമായിട്ടുള്ള മസാജസ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ മസാജ് അപ്പോ പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ മസാജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കാരണം മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവുകയും സ്കിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്കിന്റെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഫേഷ്യൽ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ അപ്പ് ആണോ വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫേഷ്യൽസ് ആണോ വേണ്ടത് സ്കിൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാവും ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിന്ധു ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സിന്ധു പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായി അപ്പൊ നല്ലായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വല്ല അതെ ഇപ്പൊ ഡെലിവറി ചില ആൾക്കാരിൽ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഫോളിങ് ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസി ടൈം ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ച ടാബ്ലറ്റ്സ് പല പല ടാബ്ലറ്റ്സും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഹെയർ ഫോളിങ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിനുള്ള കെയറിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പരിധിവരെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരുന്നു ഇതുപോലെ കഴുത്ത് നല്ല ബ്ലാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ പ്രിയ ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ പ്രവീൺ ചന്ദ് അപ്പം ഇത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് നിറം വരാൻ അപ്പം ഇത് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെന്തെങ്കിലും റെമഡീസ് ഉണ്ടോ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അയണിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കും അപ്പം ഈ അയണിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് അതെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി തന്നെ ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മാറിപ്പോവും ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് വരുന്ന എല്ലാ തരം സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അത് മാറുന്നതായിരിക്കും അതിന് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് മാറുന്നില്ല ഒരു വർഷമൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യവും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രിയ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോയിങ് സ്കിന് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അതിന് വീട്ടിൽ എന്ത് റെമഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്കിന് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചാൽ മീന പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും മെയിൽസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരതിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരതി പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ചിന്നിലും അതുപോലെ പിംപിൾസ് ഉണ്ട് ഫേസിൽ നിറയെ ബിക്കോസ് ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സ്കിൻ ഓയിലി ആണ് അതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഇസ് ഓയിലി ആൻഡ് ഡ്രൈ സോ ഇതിന് ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഓയിലി ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണില്ല ശരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം മെയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത്
ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഏജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാല് മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഹോം റെമഡീസിലൂടെ ഒന്നും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം പക്ഷെ പിംപിൾസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതെ ഇപ്പൊ ഓയിലിയോ ആണ് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിംപിൾസ് ഓയിലി ഉള്ള ഭാഗത്താണോ അതായത് കവിളിലാണോ അത് നെറ്റിയിലാണോ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഓയില് നന്നായിട്ട് പിംപിൾസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിംപിൾസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹോം റെമഡീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആസ്ട്രിജന്റ് ഹെർബൽ ആസ്ട്രിജന്റ് ആയ നമ്മുടെ ലെമൺ ലെമണിന്റെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കടലമാവ് കടലമാവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത് ഈ രണ്ട് ഇതിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുക്കുക ഒരു അര സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ഒരു അര സ്പൂൺ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നീരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിംപിൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിംപിൾസ് ഒരു കാരണവശാലും പൊട്ടിക്കേണ്ടത് പൊട്ടിക്കരുത് കാരണം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആകുമ്പോൾ അത് അവർ അതിൻ്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ മാർക്സ് ഒന്നും വരില്ല അതേസമയം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് അത് പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം മാർക്സ് ഉണ്ടാവും മാർക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ പിംപിൾസ് ഒരിക്കലും ിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാക്ക് ഇടുക ഒരു ടെൻ സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം മതി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റുക അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ എപ്പിസോഡിൽ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയരുത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സ്കിൻ പാറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാക്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്കിൻ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഹാങ് ആയി പോകാൻ സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പം ആരതിക്ക് ഈ ഒരു മെയിലിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മീന ഇത് അജിക്കുന്ന ബിമിയാണ് സൺ ടാൻ ഉണ്ട് മുഖത്ത് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് നോസിലും ഫേസിന്റെ ഫേസിലും അതുപോലെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു 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 സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്നിട്ട് ഒരു പിഗ്മെൻ ലൈറ്റനിങ് ക്രീമും രാത്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഏത് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഫേഷ്യൽസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ കറുത്ത ഡോട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആയി അതൊരു ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേഷ്യലിലൂടെ ഒന്നും ആ ആ ഡോട്ട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേസർ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഫേഷ്യലിലൂടെയും ഒരു ഹോം റെമഡീസിലൂടെയും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആ പിഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ധാരാളം മതി അതെ അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം എസ് പി എഫ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഓൺറൈറ്റ് അപ്പം ബിമിക്ക് ഈ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ പ്രിയ പ്രവീൺ ചന്ദ് വീണ്ടും അയച്ചേക്കുകയാണ് മീനയുടെ സലൂൺ എവിടെയാണ് അതുപോലെ പേരൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലൂണിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിറ്റി ക്വീൻ അബുശകരലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും വീഡിയോ എടുത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്കാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കാ